உனக்கு ஜெயம் தருவேன் எப்பொழுதும் ஜெயிப்பேன் அதற்கு உனக்கு ஒரு வல்லமை தேவை என்ன வல்லமாய் பரிசு தாவியானவர் கொடுக்கிற வல்லமாய் ஆவிக்குரிய வல்லமை ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டென் அந்த ஆவியானவர் வரும் பொழுது நீ வல்லமை உள்ளவனாக வல்லமை உள்ளவளாக நீ மாறிவிடுவாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரைஸ் லார்ட் மறுபடியும் இந்த வாலிபர் உலகம் நிகழ்ச்சியின் மூலமா உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் கடந்த வாரம் வாலிபர் உலக நிகழ்ச்சியில வாலிபர் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியை நீங்க பார்த்தீங்க நிறைய பேர் மோகனங்கள் மெசேஜ் மூலமா விடுதலையை பெற்றுக் கொண்டிருப்பீங்க என்று கருத்தருக்குள்ளாக விசுவாசிக்கிறோம் இன்னைக்கும் இந்த வாலிபர் கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியின் மூலமா நிறைய பேர் வல்லமையா ஆண்டவருக்காக எழும்ப போறீங்க நீங்களும் வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள போறீங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ ஒரு கோரியோகிராஃபியை நம்ம பார்க்க போறோம் ஓவர் டு கோரியோகிராஃபி எல்லாம் <laughs> அப்போ என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கும் போது ஃபோனில் ப்ரேயர் பண்ணலாம் நாங்கள் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு பேராக பண்ணுவோன்னு யோ
ஆனால் அப்புறம் தான் கான்ஃபரன்ஸ் கால்னு ஒன்று இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அது வரைக்கும் தெரியாது ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணோன்னா கான்ஃபரன்ஸ் காலில் ப்ரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எங்களோட விஷன் ஃபுல்லாகவே கொரோனா சரியாகணும் சரியாகணும் எங்கள் மைண்ட் இன்னொன்று எப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த கொரோனா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ப்ரேயர் கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணுவோம் போல அப்படின்னு நினைச்சோம் ஆனால் கொரோனா முடிகிற ஒரு நிலைமை வந்துச்சு நாங்கள் எல்லோரும் தேங்க்ஸ் சொல்ல ஆரம்பித்தோம் ஆண்டவர் அடுத்து தேசத்தை குதிச்சு அதிகமாக பாரப்படுத்த ஆரம்பித்தார் அப்போது நாங்கள் ப்ரேயர் கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பித்தோம் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு கொரோனா லீவு அந்த லீவ் டேஸ் முடிஞ்ச உடனே ஸ்கூலு காலேஜ்னு எல்லாருமே பிஸி ஆகிட்டாங்க அப்போ மார்னிங் நாங்கள் எப்போ ப்ரேயர் வச்சுருந்தோன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி வச்சுருந்தோன்னா நான் லீடராக இருக்கிறதுனால எல்லாருமே எனக்கு பர்சனல் ப்ரேயர் பண்ண முடிலன்னு கேட்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த ப்ரேயருமே என்னாச்சுன்னா போக போக வீக் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த லீவ் டேஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்புறம் ஆண்டர் என்ட்ட பேசினார் நீ இதுக்காக ஆயத்தப்படணும் எப்போ ஆயத்தப்படணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அஞ்சு மணிக்கு ப்ரேயரா நீ அதுக்கு முன்னாடி ஆயத்தப்படு அப்படின்னாங்க அப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு சிந்திக்கும் போது அப்போ ஆண்டர்கிட்ட நான் ப்ரேயர் பண்ண ஆண்டவர் நான் ஆயத்தப்படணும் எல்லாரும் முக்கியம் ஏன்னா நீங்கள் இன்னும் ஸ்டெடி பண்ணணும்னு சொல்லி அதிகமாக ஆண்டர் சமூகத்தில் காத்திருந்தேன் அப்போ ஆண்டர் வந்து நாலு மணிக்கு மூன்றரை மூணு அப்படி ஆண்டவரை எழுப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்கள் டீமில் உள்ள பிள்ளைங்கள்ட்டையும் சொன்னேன் கம்பல்சரி பர்சனல் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு தான் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ப்ரேயர் அட்டன் பண்ணணும்னு அட்டன் பண்ணலன்னா நான் கேட்பேன் நானே ஃபோன் பண்ணுவேன் வராதவங்க ஃபோன் பண்ணி ஏன் வரலன்னு சொல்லணும் தூங்கிட்டாங்கனாலும் சொல்லணும் இந்த மாதிரி தூங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியும் ஸோ தூங்கினவங்களுக்காகவும் நாங்கள் ஜோ பண்ணுவோம் இப்போ யார் ப்ரேயர் பண்ணலையோ அவங்க மூலமாக சில ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு அப்போ என்ன சொன்னால் ஊழியம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுற யாராக இருந்தாலும் கம்பல்சரி ப்ரேயர் அட்டன் பண்ணணும்னு அப்போ மார்னிங் ப்ரேயரில் எல்லாருமே என்னாச்சுன்னா இந்த வேலைக்கு போகிறவங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறவங்க இப்படிலாம் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சோம் எல்லோரும் பிஸி ஆகிட்டாங்க அப்போது இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு ஈவினிங் ப்ரேயர் நைட் ப்ரேயர்னு ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் எல்லாத்தையுமே டைம் கேட்டோம் எல்லோரும் ஒவ்வொரு டைம் சொன்னாங்க அப்போ யார் டைம் ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்களோ அவங்க எல்லாருமே லீடர் ஆகிட்டேன் அவங்களால நைட்டு ப்ரேயர் இப்போ நைட்டு நைன் டு டென் நான் ஃப்ரீக்கா அப்படின்னு சொல்கிறவங்கள அப்போ நைன் டு டென் யாரெல்லாம் சொன்னாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு இன்சார்ஜ் போட்டு அவங்க ப்ரேயர் நடத்துவாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ப்ரேயர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல இப்படி நாங்கள் பிரிச்சு விட்டுட்டோம் இதில் ஆண்டவர் எங்கள் டீமில் உள்ள ஒரு பொண்ணு சின்ன பிள்ளைங்களுக்காக ஜெபிக்கணும்னு பாரப்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் நானும் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆண்டவர் எங்கள் கூடையும் தெளிவாக பேச ஆரம்பிக்கும் எங்கள் டீமில் இருந்த சின்ன பிள்ளைங்கள் எல்லாத்தையும் கூப்பி அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரேயர்ஸ் இல்லை கான்ஃபரன்ஸ்லேயே அவங்களுக்குமே ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்குமே பண்ணணும் கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரேயராக இருக்கிறதுனால ஒரு பெஸ்ட் வே என்னென்னா எங்கள் டீமில் இது போக நிறையா ஊழியம் செய்கிறோன்னா ப்ரேயர் வாக் போவோம் ப்ரேயர் ரைட் போவோம் எங்கள் பட்டணத்துக்குள்ளே எங்கள் எங்கள் தெருக்களுக்குள்ளே அப்படி போக ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்ச நாளே ஆண்டர் என்ன சொன்னார்னா எங்களை நீங்கள் செப்பல் இல்லாமல் நடங்க என்னுடைய அக்னி அதிகமாக பறவை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா அதுக்கு நாங்கள் முயற்சி பண்ணோம் ஆண்டவர் எங்கே சொல்கிறாரோ அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக நடந்து ப்ரேயர் ப்ரேயர் வாக் முடிச்சுட்டு வருவேன்னா அப்போ இது முடிஞ்சிச்சு அப்புறம் காஸ்பல் ப்ரேயர் அப்படி அடுத்தடுத்து மினிஸ்ட்ரி போச்சு இப்போ என்னாச்சுன்னா நாங்கள் ஊழியம் அதிகமாக செய்கிறோம் தேசத்துக்கும் ஜிபிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது ஊழியத்துக்கு ஜெபிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு டீம் யாரெல்லாம் அதிகமாக ஊழியத்தை குறித்து பாரப்படுறாங்களோ ஸோ இவங்க அதுக்கு லீடராக இருப்பாங்க இது மாதிரி இவங்க பாரப்படுறாங்களா ஊழியத்துக்காக ஜெபிக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் அதிகமாக யோசிச்சதுனால அதுக்குன்னு ஒரு டீம் பிரித்தோம் இப்படி டீம் டீம் சொல்கிறேன்னா நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் நினைக்கலாம் ஆரம்பத்தில் டீம்ங்கிற ஒன்றே இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் உண்மையிலே ஜெபிக்க 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 ஏசப்பா நாங்கள் இப்படி செய்யணும் எங்களுக்கு ஜெபிக்க ஆள் வேணும் எங்களுக்கு ஜெபிக்கிறவங்களை கொடுங்கன்னு சொன்னோம் அப்படி ஆண்டவர் கொடுத்தாங்க எங்கள் கூட இணைஞ்ச யாருமே ஆரம்பத்திலேருந்து நல்லா ஜெபிச்சவங்க கிடையாது நான் இங்கே நீங்கள் டெஸ்ட் மூணின்னு கேட்டோன்னே எல்லார்ட்டையுமே நான் கேட்டேன் எங்கள் கூட உட்காந்துருந்தவங்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இந்த நாளை பெற்றுக்கொண்ட பிளெஸ்ஸிங் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது எல்லோரும் மெஜாரிட்டி சொன்னது ஃபஸ்ட்டு காலையில் எந்திக்கிறது ரெண்டாவது ப்ரேயர் பண்ண கற்றுக்கிட்டோம் ப்ரேயரில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குங்கிறதையே கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரேயரில் இவ்வளோ பண்ண முடியுங்கிறதே அப்போ தான் நான் கற்றுக்கிட்டோம் நிறைய விஷயம் ஏன்னா நேரில் ஆண்டவர் நிறைய பேசுவார் நம்ம கூட ஸோ கான்ஃபரன்ஸ்லையும் இவ்வளோ பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு நிறையா பரிணாமங்கள் ஜப பரிணாமங்கள் ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் இது போக பர்சனல் ப்ரேயர் ரிப்போர்ட் கேட்பேன் கேட்போம் நாங்கள் அது எப்படின்னா கம்பல்சரி
ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் எப்பொழுதும் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் ஒன்று குறைந்தேர் பதினைந்து ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனம் உங்களுக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் உங்களுடைய படிப்பில் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அவர் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனாக கூட இருப்பார் நம்ம ஜெயிக்கிறவளாக இருக்கணுமானா முதல்ல விடுதலை பெற்றவளாக இருக்கணும் ஏதோ ஒரு பாவத்துக்கு அடிமையாக இருந்தேன்னு வைங்களேன் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியாது ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஜெயம் கொடுக்க விரும்பினாலும் கூட அந்த பாவம் உங்களை இழுத்து கொண்டே இருக்கும் அதனால தான் முதல்ல அவர் விடுதலை கொடுக்கிறார் நீ அதிலிருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளணும் மகனே மகளை நீ அதிலிருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளணும் இல்லாட்டா அது உன்னை உன் வெற்றியை அது பாதிக்கும் நான் நினைச்ச கூட உனக்கு ஜெயம் கொடுக்க முடியாது அதனால நீ முதல்ல விடுதலை பெறணும் அடுத்து என்ன செய்யணும் ஆண்டவர் என்ன கொடுக்க விரும்புகிறார் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதையா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்றார் பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைவீர்கள் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் இது ஆண்டுடைய அடுத்த அவருடைய திட்டம் பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்குள்ளே வரும்போது நீ ஒரு வல்லமையை பெற்றுக் கொள்ளுவாய் அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நீ ஜெயிக்கணுமானா நீ வல்லமை உள்ளவனா இருக்கணும் நீ வல்லமை உள்ளவளா இருக்கணும் பலவீனமா இருக்க கூடாது அடிக்கடி சோர்ந்து போகிறவளா இருக்கக்கூடாது நீ வல்லமை உள்ளவனா இருக்கணும் மகளே நீ வல்லமை உள்ளவளா இருக்கணும் அத ஆண்டு சொல்றார் அப்பதான் நீ ஜெயிக்க முடியும் நான் உனக்கு ஜெயம் தருவேன் எப்பொழுதும் ஜெயிப்பேன் அதற்கு உனக்கு ஒரு வல்லமை தேவை என்ன வல்லமாய் பரிசு தாவியானவர் கொடுக்கிற வல்லமாய் ஆவிக்குரிய வல்லமை ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டென்த் தி பவர் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆவியானவர் கொடுக்கிற அந்த வல்லமை உனக்கு தேவை அந்த ஆவியானவர் வரும் பொழுது நீ வல்லமை உள்ளவனாக வல்லமை உள்ளவளாக நீ மாறிவிடுவாய் இது என்ன வல்லமாய் எதற்கு இந்த வல்லமை நமக்கு தேவை இது பாவத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய வல்லமாய் தி பவர் தட் ஓவர் கம் த சின் பவர் டு ஓவர் கம் த டெம்டேஷன் சோதனைகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய வல்லமை பாவத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய வல்லமை பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய வல்லமை சாத்தானை மேற்கொள்ளக்கூடிய வல்லமை நம்ம இந்த உலகத்தில் வாழும்போது ரட்சிக்கப்பட்ட ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் ஆனாலும் மூன்று விதமான போராட்டம் நமக்கு இருக்கும் உலகம் மாமிசம் பிசாசு ஒன்று மாமிசம் நம்முடைய சரீரம் இது போராடும் மாம்ச இச்சைகள் மாம்ச ஆசைகள் தெய்வனுக்கு விரோதமாய் போராடும் இதை செய்யி அதை செய்யி இதை நிறைவேற்றிக்கொள் உன் கண்களுக்கு விருப்பமானதை செய் உலக மக்கள் அதுல தான் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறாங்க அது நமக்குள்ள போராடும் மாமிசம் அதை ஜெயிக்கணும் அதுக்கு ஒரு பலன் வேண்டும் உலகம் உலகம் நமக்கு விரோதமாய் போராடும் நம்ம எல்லாரும் உற்சாகப்படுத்த மாட்டாங்க டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க பயப்படுத்துவாங்க நம்மளை திட்டுவாங்க முடக்கி விட நினைப்பாங்க உலகத்தின் மக்கள் பொறாமை கொண்ட மக்கள் எழும்புவாங்க நீங்க படிக்கிற இடத்துல வேலை செய்யற இடத்துல வசிக்கிற இடத்துல நீ எல்லாம் எதுக்காக ஒண்ணு தேர மாட்ட அது மாதிரி டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் வார்த்தைகளை பேசுவாங்க உலகம் போராடு நமக்கு விரோதமாய் அப்ப அந்த உலகத்தை ஜெயிக்கணும் அந்த பிரச்சனைகள் வரும் பிரச்சனைகள் நிறைந்ததுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சில சொல்லுவாங்க பிரதர் எப்படி ஊழியெல்லாம் எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்குது ஆண்டோடைய கிருபையில் ஊழியெல்லாம் நல்லா இருக்குது ஆனால் நிறைய போராட்டம் என்ன பிரதர் அப்படி சொல்லுவாங்க நான் சொல்லுவேன் போராட்டம் இல்லாமல் ஊழியம் கிடையாது ஊழியன்னாலே போராட்டம் தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைனாலே போராட்டம் தான் போராட்டம் இல்லாமல் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிடையாது பிரச்சனை போராட்டம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர அதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை போராட்டம் வந்தா தான் நம்முடைய வாழ்க்கை இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கணுமானா போராட்டம் வந்துகிட்டே இருக்கணும் அலையிலையா சொல்லுங்க அப்ப நீங்க ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க ஒவ்வொரு போராட்டத்தில் அலையிலையா சொல்லுங்க அலையிலையா அதனால பிரச்சனை வரும் அந்த பிரச்சனை மேற்கொள்ளக்கூடிய வல்லமை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுக்குதான் ஆவியானவர் சாத்தான் போராடுவான் உலகம் ஒரு பக்கம் போராடும் மாம்ச ஒரு பக்கம் போராடும் சாத்தான் ஒரு பக்கம் போராடுவான் அப்ப பிசாசு ஒரு பக்கம் போராடுவான் நமக்கு விரோதமா 
இந்த போராட்டம் இருந்தால் தான் கிறிஸ்த வாழ்க்கை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆனால் போராட்டத்தை ஜெயிக்க நமக்கு ஒரு வல்லமை தேவை அதை தருகிறவர் பரிசுத்தாவியானவர் அந்த வல்லமை உள்ளவளா இருக்கிறோ எந்த ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அந்த வல்லமை தருகிறவர் ஆவியானவர் ஊழியத்துக்கு வந்த ஆரம்ப நாட்கள்ல திருச்சியில நடந்த ஒரு சம்பவத்தை ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னார் திருச்சியில ஒரு ஸ்கூல்ல படிக்கிற வாலிப மகள் வாலிப பிள்ளை ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பெற்ற மகள் நல்ல ஆவில நிரம்பி ஜோம் பண்ணுவா நல்ல அழகான ஒரு மகள் அவள் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு திரும்பி வரும்போது அவங்க வீட்டுக்கு நடந்து போனோம் ஒரு தனிமையான இடம் சில வாலிபர்கள் இந்த மகளை பார்த்துட்டு இவள் மேலே இச்சை கொண்டு இவள் எப்படியாவது கடத்திடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் அவள் வந்து ஸ்கூல் முடிந்து தனியாக வீட்டுக்கு நடந்து போய் கொண்டிருக்கும் போது காரில் வந்து கடத்திட்டு போயிட்டாங்க ஒரு நாலு வாலிபர்கள் சேர்ந்து அவளை காரில் கடத்திட்டாங்க சத்தம் போட்டால் நம்முடைய வாயை பொத்தி கடத்தி ஊருக்கு வெளியில் இருக்கிற ஒரு வீட்டு கொண்டு போயிட்டாங்க பக்கத்தில் எந்த வீடும் கிடையாது தனியாக ஒரு வீடு இப்போ தான் அங்கே டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால ஆட்கள் குடியிருப்பு இல்லை அந்த வீட்டு கொண்டு போய் அவ்வளோ ரூமில் போட்டு போட்டிட்டாங்க அவன் சொல்கிறான் ரூமில் போட்டு அடைச்சிட்டு நம்ம ராத்திரியில் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஜன்னெல்லாம் மூடி இருக்குது எங்கேயும் சத்தம் போட முடியாது தவறான எண்ணத்தோடு அந்த பிள்ளை கொண்டு வந்து வீட்டில் அடைச்சிட்டாங்க அவள் ரட்சிக்கப்பட்டவள் அபிஷேகம் பெற்ற வாலிப மகள் ஒரு பெரிய ஆபத்து என்ன செய்யறது இந்த வாலிபர்கிட்ட போய் கையில் மாட்டிக்கிட்டமே அவனுக்கெல்லாம் துன்மார்க்கிறார்கள் தவறான எண்ணத்தோடு கொண்டு வந்து வீட்டில் பூட்டிய வச்சுட்டாங்க உதவி செய்ய யாரையும் கூப்பிட முடியாது என்ன செய்யறது கொஞ்ச நேரம் கலக்கம் வந்தது பயம் சூழ்நிலை பார்த்தவொடனே பயம் அடுத்த நேரம் ஆவியானவர் இறங்கினார் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி சொன்னார் மகளே எதுக்கு பயப்படுற நான் இருக்கிறவங்க கூட நான் உன்னை ரட்சித்து அபிஷேகம் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் எதுக்கு பயப்படுறேன் பயத்தை முதலாவது ஆண்டர் எடுத்தார் பயப்படாத தனிமையா இருக்கிற அடைச்சிட்ட இவங்க எல்லாம் வந்து பொல்லாதவங்க ஒருத்தனை உன்னை தொட முடியாது நான் இருக்கிறவனுக்கு ஆவியானவர் உள்ளத்தில் பேசின உடனே தைரியம் அந்த அந்த ரூமில் முழங்கால் படிக்கிட்டாள் ஆவில நிரம்பி அந்நிய பாசில ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருந்தா அவ்வளோதான் என்ன மாம்சத்தில் இதுக்கு எப்படி ஜெபிக்கனே தெரியாது ஆவில நிரம்பி அந்நிய பாசில ஜோமணிக்கிட்டே இருந்தா அப்படி அவ்வளோதான் அவனுக்கு ராத்திரியில் நல்லா குடிச்சிட்டு போதையில் வந்து கதவை திறந்தாங்க இந்த நான்கு வாலிபர்கள் வந்து கதவை திறந்து உள்ள கதவை திறந்து பார்த்தா அவள் முழங்காலில் நின்று அந்நிய பாசையில் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறா அவளை சுற்றில ஒரு நெருப்பு எரிந்து கொண்டு இருக்கிறதை பார்த்தாங்க ஒரு ஃபயர் எரிந்து கொண்டு இருக்கிறதை பார்த்தாங்க அவ்வளவுதான் அவனுக்குள்ள நடுக்கம் வந்து விட்டாரு இவள் யார் இந்த பொண்ணு என்னதோ புதிய பாஷையில தெரியாத பாஷையில ஏதோ பேசுறா அவளை சுற்றில நெருப்பு எரிது என்ன இவ மந்திரவாதியா என்ன காரியம் இது அவன் சொன்னா அவ கிறிஸ்தவா அவ ஏசு ஏசம்பா அப்படின்னு ஐயோ அவங்க கடவுள் வந்துட்டாரு கால விழுந்த மன்னிப்பு கேட்டாங்க எங்களை மன்னிச்சிரு எங்களை விட்டுருன்னு சொல்லி பத்திரமா கொண்டு வந்து வீட்டு முன்னால இறக்கி விட்டு ஓடிய போயிட்டானுங்க அதான் ஆண்டவர் கொடுக்கற வல்லமை அதான் பவர் ஆஃப் தோலி ஹோஸ்ட் அதுதான் ஆண்டவர் ஏசு சொல்லுகிறார் ஆவியானவர் வரும் பொழுது உங்களுக்கு வல்லமை தருவார் எதை குறித்தும் பயப்படாதபடி ஒரு தைரியம் யார் என்ன செய்ய முடியும் நான் இயேசுக்கு சொந்தம் என் சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் யார் என்னை தொட முடியும் அந்த தைரியம் அந்த வல்லமை தருகிறவர் ஆவியானவர் பாருங்க அந்த அபிஷேகம் இறங்கி அவளை தைரியப்படுத்தினால ஜெயம் பெற்றாள் அன்று சொல்லுகிறார் என் ஆவியானவர் வரும் பொழுது நீ வல்லமை பெற்றுக் கொள்ளுவாய் என் மகனை நீ வல்லமையை பெற்றுக் கொள்ளுவாய் அந்த வல்லமை என்ன வல்லமை பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய வல்லமை சாத்தானை மேற்கொள்ளக்கூடிய வல்லமை எந்த பிசாச உன்னை கண்டு பயப்படும் நீ பயப்பட தேவையில்லை எந்த பிரச்சனையை மேற்கொள்ளக்கூடிய வல்லமை இன்றைக்கு உங்களுக்கு தரப்போகிறார் இந்த வல்லமையை அலை லூயா அந்த அக்னி உங்க மேல ஊற்ற போகிறார் இன்றைக்கு 
நீங்க வல்லமை உள்ளவர்களா புறப்பட்டு போக போறீங்க உங்களை பார்த்தாலே பிசாசி நீ நடுங்க போகிறாரு அந்த வல்லமை ஆண்டவர் தருவார் ஒன்று குறைந்தியர் பதினான்காம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் அன்பை நாடுங்கள் ஞான வரங்களையும் விரும்புங்கள் விசேஷமாய் தீர்க்க தரிசன வரத்தை விரும்புங்கள் நீங்க அன்புள்ளவளா இருக்கணும் ரொம்ப அன்பா இருக்கணும் ஆண்டுவுடைய பிள்ளைகள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நேசிக்கணும் பொறாமை பெருமை சண்டை அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அன்பா இருக்கணும் அதே சமயத்துல வரங்களை பெற்றவளா இருக்கணும் அன்று சொல்றார் என் பிள்ளைகளே நீங்கள் வரங்களை பெற்றவளா இருக்கணும் ஆவிக்குரிய வரங்களை பற்றி அறிந்திருக்கணும் இந்த வரங்களை உடையவர்களா நீங்க இருக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டு சொல்றார் ஒன்று குறைந்த பன்னிரண்டு எட்டுல இருந்து பத்து வசன வாசித்தீங்கன்னா ஒன்பது ஆவிக்குரிய வரங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் அறிவை உணர்த்தும் வசனம் விசுவாசம் குணமாக்க மரங்கள் அற்புதங்களை செய்யும் சக்தி பற்பல பாஷைகளை பேசுதல் பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுதல் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தல் ஆவிகளை பகுத்தறிதல் ஒன்பது வர இருக்குது ரோமர் முதலாதிகார பத்தாம் வசன வாசிங்க பௌலோ போஸ்தல ரோமாபுரியில் இருக்கிற விசுவாசிகளுக்கு எழுதும் போது ஊழியக்காரங்களுக்கு இல்ல விசுவாசிகளுக்கு இந்த வசனம் பாருங்க நீங்கள் ஸ்திரப்படும்படிக்கு ஆவிக்குரிய சில வரங்களை உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கும்படி நான் வேண்டுதல் செய்கிறேன் நீங்க ஸ்திரப்படும்படிக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஸ்திரமா இருக்கும்படிக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு சில வரங்களை கொடுக்கும்படி நான் வேண்டுதல் செய்கிறேன் இன்னைக்கு நான் அப்படிதான் உங்களுக்கு ஜெபிக்க போறேன் ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஸ்திரமா பலமா இருக்கணும் சோர்ந்து போக கூடாது விழுந்து போக கூடாது எப்பவுமே திடமா இருக்கணும் அதுக்கு ஆவிக்குரிய வரங்களை நீர் தரணும்னு நான் ஜெபிக்க போகிறேன் நீங்க கேட்கணும் இந்த வரம் எனக்கு தாங்க ஆண்டவரே நீங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் வேலை பார்க்கலாம் பிசினஸ் பண்ணலாம் ஆனாலும் நீங்கள் வரம் பெற்றவளா இருக்க முடியும் முக்கியமா இந்த வரங்களை மூன்று பகுதியா பிரிக்கலாம் ஒன்று பேசக்கூடிய வரங்கள் ஆவில நிரம்பி தேவனோடு ரகசியம் பேசக்கூடிய வரங்கள் அது அந்நிய பாஷை பேசுவது பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுவது தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பது இன்னொரு வரம் இருக்கிறது வெளிப்பாட்டு வரங்கள் கிப்ட்ஸ் ஆஃப் ரெவலேஷன் அதான் ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் அறிவை உணர்த்த வசனம் ஆவிகளை பகுத்தறிகிற வரம் டிசர்னிங் ஆஃப் த ஸ்பிரிட்ஸ் இது வந்து ரகசியங்களை அறிகிற வரம் வெளிப்பாட்டு வரம் பேர்ட் ஆஃப் விஸ்டம் பேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அது மாதிரி இந்த வரங்கள் ஆவிகளை பகுத்தறிவு இந்த வரம் இருந்தா ரகசியத்தை நீங்க அறியலாம் அப்ப வரங்களை பெற்றுக்கொள்ளணும் ஆவிக்குரிய சில வரங்களை உங்களுக்கு அருளும்படி நான் ஜபம் பண்ணுகிறேன் பவுல் சொல்லுகிறார் நீ அப்பதான் ஸ்திரமா இருக்க முடியும் நான் வந்து வியாதி படுக்கையில சாக கடந்தேன் இறுதி வீங்கி விட்டது ஹார்ட் எலார்ஜ்மெண்ட் வலது கால் செயலற்று விட்டது மரண படுக்கை டாக்டர்ஸ் கை விட்டுட்டாங்க இனி பிழைக்க முடியாதுன்னு இனி மரணம்தான் சொல்லிட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் இந்துக்கள் எங்களுக்கு கிறிஸ்தவ சபையும் தெரியாத கூட்டமும் தெரியாது ஒரு கிறிஸ்தவ நண்பர் பார்க்க வந்தார் அவர் வந்து முழு நேர ஊழியக்காரர் அல்ல பாஸ்டரும் அல்ல எவாஞ்சலிஸ்டும் அல்ல அவர் வந்து மிஷினரியும் அல்ல மெட்ராஸில் பாடியில் லூகா ஸ்டிவேஸ் கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறார் ஒரு வேலை பார்க்குற ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறவர் ஆனா பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டு அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்கிற அனுபவம் உள்ளவன் அதெல்லாம் எங்களுக்கு அப்ப தெரியாது சும்மா பார்க்க வந்தார் என்ன விசாரிச்சுட்டு போக எங்க அம்மா சொன்னாங்க என் பையன் எல்லாரும் கைவிட்டுட்டாங்க சாக கிடைக்கிறான் என் மகனுக்காக ஏசு கிட்ட ஜாம் பண்ண உடனே நான் ஊழியக்காரன் கிடையாது நான் பாஸ்டரும் கிடையாது உங்க மகனை சர்ச்சு கொண்டு வாங்க ஜாம் பண்ணுவாங்க அந்த ஊழியக்காட்டை கொண்டு வாங்க எங்க கொண்டு வாங்க எதையுமே சொல்லல வீட்டுக்குள்ள 
வாங்காண்டவரை தொடுங்காண்டவரை இறங்கி வந்துட்டார் ஆண்டவர் அவர் தொட்டார் மரண படுக்கை மாறினர் இன்னைக்கு நான் உயிரோடு இருக்க காரணம் ஒரு ஊழியக்காரன் ஜபித்த அல்ல ஒரு ஃபேக்டரியில வேலை செய்கிற ஒரு வாலிபனா இருந்த அந்த நாட்கள்ல வாலிபனா இருந்த ஒருவர் ஜபித்த ஜபம் அப்ப உங்களை வச்சு நிறைய பேருடைய மரண படுக்கை கத்தர் மாற்ற விரும்புகிறார் உங்களை வச்சு நிறைய பேருடைய மரண கட்டுகளை மாற்ற விரும்புகிறார் இப்ப நம்ம ஜெபிக்க போகிற எல்லா கண்களை மூடி இயேசுவை மாத்திர கண்மனால நிறுத்துங்க இயேசு கிறிஸ்து தான் பரிசு தாவினாலும் அக்னினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறவர் யோவான் ஸ்தானகன் சொல்லுகிறார் எனக்கு பின் ஒருவர் வருகிறார் அவடைய பாதரட்சையின் வாரை அவிழ்ப்பதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல அந்த இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பரிசு தாவியினாலும் அக்கனினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார் இயேசு 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 கிறிஸ்து அவர் இப்பொழுது உங்கள் மத்தியிலே வந்திருக்கிறார் உங்களை பரிசு தாவியினாலே நிரப்புவதற்காக பரிசு தாவின் வல்லமையினாலே நிரப்புவதற்காக இப்பொழுது உங்கள் மத்தியிலே வந்திருக்கிறார் இதுவரை அபிஷேகம் பெறாதவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள போறீங்க இதுவரை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் புதிய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள போறீங்க New anointing is going to come upon you. ஒரு புதிய அபிஷேகம் உங்க மேல இறங்க போகிறது நியூ அனாயிண்டிங் இதுவரை கண்டுராத ஒரு அபிஷேகம் உங்க மேல இறங்க போகிறது அபிஷேகம் பெறாதவர்கள் இப்பொழுது ஆவியினால் நிரப்பப்பட போறீங்க வல்லமை வல்லமை வல்லமையின் ஆவியானவர் இறங்க போகிறார் இப்பொழுது தாகத்தோடு கேட்க கேட்க பெற்றுக்கொள்ள போறீங்க அநேகருடைய உள்ளம் தாகம் கொண்டிருக்கிறது அங்கு சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிற கத்த இதோ தம்முடைய ஆவியங்கள் மத்தியில் அனுப்ப போகிறார் வானம் திறக்கப்படுகிறது ஆவியானவங்கள் மேல இறங்க போகிறார் இப்பொழுது பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க உன் வாயை விரிவாய் தர நான் அதை நிரப்பவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் மகனை உன்னை நான் நிரப்புவேன் என் வல்லமையினால் நிரப்புவேன் மகளே உன்னை என் வல்லமையினால் நிரப்புவேன் இப்பொழுது 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 அக்னி அக்னி பூமியின் மேல் அக்னியை போட வந்தேன் அது இப்பொழுது பற்றி எரிய விரும்புகிறேன் என்று சொன்ன ஆண்டோடைய அக்னி உங்க மேல இறங்கி வருகிறது பெற்றுக்கொள்ளுங்க 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 ஒரு புதிய அபிஷேகம் ஒரு வல்லமையின் அபிஷேகம் யாவர் மேலும் இறங்குவதாக ஒவ்வொரு வாலிபனையும் நிரப்பவீராக ஒவ்வொரு வாலிப மகளையும் நிரப்பவீராக ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளையும் நிரப்பவீராக நிரப்பங்க நிரப்பங்க வாய திறந்து கேளுங்க பெற்றுக்கொள்றீங்க வாய திறந்து கேளுங்க பெற்றுக்கொள்றீங்க ஆவியானவர் அக்னியாய் இறங்குகிறார் புதிய பாஷைகளை தருகிறார் பெற்றுக்கொள்ளுங்க அக்னி அபிஷேகம் உங்க மேல இறங்கி கொண்டு இருக்கிறாரு ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா தேங்க் யூ லோட் ஹாலே லூயா உமக்கு நன்றி மூணு வருஷமா வலியா ரெண்டு ஷோல்டர்லயும் எப்பவுமே வலிக்குமா ரொம்ப ஒர்க் பண்ணாலும் ஏதாவது செஞ்சுட்டே இருந்தா ரொம்ப வலிச்சுக்கிட்டே இருக்காது பக்கெட் கூட ரொம்ப தூக்க முடியாது தூக்க முடியாது ஒருத்தவங்க வந்து பிரேயர் பண்ணாங்க அதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு இதுல வலிச்சுட்டே இருந்துச்சு என்னால கையை தலையில வைக்க முடியல எதுவும் பண்ண முடியல இப்போ எனக்கு அந்த வலி நல்ல சோமாயிட்டு பாருங்க ஆண்டவர் யார ஜெபிச்ச உடனே இந்த தோல் பகுதி இந்த வலி போயிட்டு ஆமே நாலு நாள காது வலி நாலு நாள காது வலிச்சதா எந்த காது இந்த காதா உனக்காக எப்படி சோமாச்சு ஒரு அண்ணே கால ஜெபம் பண்ணாங்க தெரிய வந்து ஒரு அண்ணே வந்து ஜெபிச்சாங்க சரியா போச்சா எனக்கு 5 வருஷம் ஆகுது முடக்குவாதம் தைராய்டு முடக்குவாதம் தைராய்டு ஸ்கிரீன் ப்ராப்ளம் நான் போவாத ஆஸ்பத்திரி கிடையாது மருந்து மாச்சா இருந்ததே கிடையாது தின்னாதான் எனக்கு எனக்கு என்ன இருக்க முடியும் கை கால எல்லாம் பிடிச்சனே அப்படியே ஒரு முடக்கு அவர் பிசாசு உடைய புட்டி மாதிரி இருந்துச்சு தொட்ட நகரத்துல இந்த மூணு வியாதி என்ன விட்டு போயிடு மூணு வியாதியும் போயிடு 10 வருஷமா மூக்கு மாரி மாரி அடிச்சிட்டு இருக்கேன் அரை மணி நேரம் கூட மூச்சு விட முடியாது மூச்சு விட முடியாது அரை மணி நேரம் ஒரு ஒரு சைடு தான் மூச்சு விட முடியும் ஒரு சைடு ஒரு சைடு அடி வா ஆப் இதாயிடு இப்ப ரெண்டு பக்கம் நல்ல மூச்சு விட்டு இப்ப யாரோ ஜெபிச்ச பிறகு ஜெபிச்ச பிறகு இப்ப நல்ல ஃப்ரீ ஆயிடு நல்ல ஃப்ரீ ஆயிடு எத்தனை வருஷமா 10 15 வருஷம் இருக்கு 10 15 வருஷமா அந்த நாசில இந்த பிரச்சனை யாரோ ஜெபிச்ச உடனே அற்புதமாய் கத்த தரன விடுதலை கொடுத்துடா ஆமென் காட் bless you காட் bless என்ன செய்சி கால்ல ஃபுட்பால் ஆடுறப்ப அடிபட்டது ரெண்டு காலுமே டேர் ஆயிடுச்சு ஆப்ரேட் பண்ணிட்டோம் ஒன்றரை வருஷமா ஆப்ரேட் பண்ணாலும் ரொம்ப நேரம் முட்டி போட்டுனாலோ சமணம் போட்டுனாலோ வலிக்க ஆரம்பிச்சிரும் இப்போ அவங்க ஜெயிக்கிறப்ப ஒரு வல்லம் இறங்கிச்சு சுகமாயிட்டு விசுவசிக்கிறேன் நல்லா மடக்க முடியுது நல்லா மடக்க முடியுது ஒன்றரை வருஷமா பிரச்சனை 
ஆண்டவர் இந்த கால்கள் ரெண்டையும் தொட்டு குணமாக்கி இருக்கிறார் பிறகு அப்படி மடக்க முடியாது அங்கே ஆண்டவர் சோங் கொடுத்துட்டார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் காட் பிளஸ் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெசேஜ் கேட்டிங்களா உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கோன்னு கர்த்தருக்குள்ளாக விசுவாசிக்கிறோம் நீங்களும் ஆண்டவருக்காக வல்லமையாக எழும்ப போகிறீங்க மீண்டும் அடுத்த வாரம் வாலிபர் உலகம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் தேவ கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக ஆமேன் Zero four six three nine three five three five three five info at Jesus Redeems dot org our website www dot Jesus Redeems dot com God bless you